Good evening. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Good hello. Evening. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Hello. How are you? How's everybody doing? Fine. Fine. Great. Awesome. Nice. Cool. All right. Looking for a reaction. Can you find the reactions? Yes. Vaya, busquen una reaction, ¿cómo se siente? <laughs> Tell me. Uh -huh. Uh -huh. How you feel with a reaction? Uh -huh. Let me see, let me see. Choose a reaction that represents how you feel tonight. Nice, great, awesome. Good, 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 good. That's a party. <laughs> All right, okay. The only bad things from the reactions is que desaparecen rapidito. Yes, excellent. <clears throat> you found. Yes, it's raining. It's raining in all the country, I think. Nice, Cesar. Very good. All right. Mr. Douglas, how are you? Fine. What happened to you yesterday? Uh, it's uh, a job. Excuse me? La acumulación de trabajo. Too much work. Yes. Okay. <laughs> All right. Esmeralda, how are you? Hello. Hi. Glad to see you. Welcome. Thank you. All right. So Brenda wrote on the chat, she's going home. She's Hi. traveling. Hello. Hello, hello. All right, so she cannot listen very well, she says. All right. But the rest are here, empowered, ready to learn, right? Yes. <laughs> yes, all right. Ready, ready, ready to learn. Let me see. Let me project the PowerPoint. Yes, here we have it. Oh, teacher, no sé si ya pasó lista, pero estaba teniendo problemas con, con, con don't conectarme. Worry. Yes, don't worry. Aún no hemos tomado la tendencia. It's okay. Thank you. All right. So today we have our video conference number six. Yes. Yeah. And the topic for today is simple present statements. And of course, today is. Mm -hmm. Tuesday. Tuesday, June 21st, 21st, 1st, 2nd, and 3rd. Estos tres números en ordinales cambian. Ya no es 1, 2, 3, sino que 1st, 2nd, and 3rd. So today is Tuesday, June 21st. Yes? Of 2022, of course. Oh my God, somebody's writing on the group. Give me one second, please. And to see. Yes? Yes. Okay, Yvonne is okay. not feeling well. Hi, teacher. Hi. Welcome. Uh, 
Perdón, no le escuché. Welcome, welcome. How are you? I'm fine, Hello. thank you. Hello. And you? I'm fine. Thank you for asking. Oh, Yvonne already connected. Yes. 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 Perfect, perfect, perfect. So we're going to have the attendance, okay? Ahorita tomamos la asistencia. Sí. One second. One second only, please. Here we go. For the attendance. Oh my God. Please try to keep yourself, I mean, your microphones up so that we can listen. things let's see so alexander didn't connect anymore right alexander just once he connected all right <clears throat> ready all right let's see let's start alexander not here andrea Sime. Present teacher. Okay, good evening. All right, Brenda. Oh, she said she's going home. She's on the transportation. Preseda. Present. Hi, how are you? I'm fine, thank you. All right, thank you. Thank you for asking me. All right, Carlos Daniel. My goodness, Carlos Daniel is okay? No. Cesar? Present teacher. Hi, how are you? I am tired. Tired. <laughs> very, very tired. Yeah, it's been a difficult day, I bet. Yes. Mm -hmm. And you? I'm fine, let's say. I kind of got a sore throat in the morning, but I talked to the doctor from the company, so she gave me some, you know, some medicine, I would say. <laughs> Douglas. Present. Ernesto Batres. Mr. Batres. I saw Mr. Batres somewhere. Esmeralda. Present teacher. Hello. Estela. Estela Duran. Hello, hello. Yvonne, here. Present, Juan, yes. teacher. Welcome. Juan Cristobal, here. Present, teacher. Well, good evening. Katia Alessandra. Present, teacher. Hi. Mario Ernesto Lopez. Present, teacher. Hello. Mayra Lisset. Present. Hello. Hello. Present teacher. Hi. The last person who spoke is Missus. All right. I see some people writing on the chat. Let's see. Yes, it was Brenda. All right, Ernesto Batres is having problems, technical problems because of the rain. Thank you, Ernesto, for informing through the chat. Okay. Yeah, it's okay. Odalis. Presente. All right, present. Ramon. Present. Hello. And Jennifer. Hi, teacher. Hi, good evening. All right. Alguien que no lo haya mencionado? Que se acaba de unir? No? Everybody? 
everybody. Alright. <laughs> I mentioned everybody. And you go, yeah. <laughs> okay, good. Exactly. All right. Let's continue. Okay, we just stopped by the date. Let's go on. At the end of this session, participants will be able to use affirmative and negative simple present statements. It's getting interesting. <laughs> Yes, of course. Affirmative and negative with the simple present. Affirmative and negative statement with the simple present. Uh -huh. What do you mean evil? Evil. Evil is something terrible. <laughs> Malo, maldad. <laughs> the evil eye. El mal. <laughs> Where did you see that word? Oh, um, able. Able, perdón. <laughs> I'm sorry. <laughs> to be able, serán capaces de. Is that? Yes, sorry. <laughs> because evil, yes, yes. evil is E V I L, okay? So that is able. Okay, gracias. Right, don't worry. Thank you for asking. Okay, antes de entrar en detalle con esto del simple present. Veamos, vamos a sondear algo. Así como que being honest. ¿Alguna vez han tratado de decir lo que hacen durante el día, lo que generalmente sucede en su día, o rutinas que ustedes ya tengan? ¿No? Never, never, never. Yes. But en el chat, díganmelo. Maybe, so, so, sometimes, or never. Never, never, never study this topic. Okay, maybe, never, never, no idea whatsoever. <laughs> okay, this is the first time. Sometimes. Sometimes, yes. Okay, never. It's okay, no se preocupen. A veces los temas suenan un poco elevados. Como que, wow, affirmative and negative statements in simple present. You say, what's that? No es nada más que escribir la rutina de lo que usted hace cada día, de lo que se repite todos los días, de las actividades más comunes, de su rutina diaria y eso, ¿ok? Para eso se usa el simple present, es como el nombre lo dice, es la estructura más básica, simple, de decir algo bien general. Por ejemplo, si usted dice, es que todos los días voy al trabajo. Entonces, usted no está conjugando ni futuro, ni pasado, simplemente voy. Es una verdad en mí, ¿sí? ¿yes? Es algo que siempre sucede. Entonces, por eso nos, nos sirve el simple present. Pero antes de entrar, así como que en detalle de todas esas actividades del simple present y de la explicación en sí, vamos a hacer una actividad como por ir calentando motores y hablar en directo. ¿Sí? ¿Yes? Vamos a tener estas questions y estas. Estas son las formas en las que ustedes preguntan y eso es como responder. Obviamente, esta información va a variar. Porque no es lo mismo que usted me pregunte a mí, how old are you? Que yo le pregunto, por ejemplo, a Jennifer, how old are you? La respuesta, obviamente, ambos la vamos a responder con este inicio. I am 40 years old. Y también Jennifer va a decir, I am 20 years old, podría ser. O I am 18 years old. How old are you, Jennifer? Excellent. Thank you for asking. All right. How old are you? Excuse me. Okay, Excuse no me. problem. <laughs> <laughs> I am 26 years old. 26. All right. So you see, I am, I am. Ambas respondimos I am, pero obviamente la información va a variar dependiendo de cada una de las realidades. What's your favorite color? What's your favorite kind of music? What's your favorite kind of food? It's kind of, it's como tipo de música, tipo de comida, tipo de película, tipo de programas, eso puede variar, lo que usted quiera preguntar. Pero con esas tres cosas, what's your favorite color? What's your favorite kind of music? What's your favorite kind of food? My favorite color is, 
star blog. My favorite kind of music is pop. My favorite kind of food is Mexican food. So we have said, right? Next question. Uh -huh. Where do you live? I live in la ciudad, ¿verdad? I live in San Vicente. Uh -huh. I live in La Libertad. Sí. La Libertad, right? I live in San Salvador. I live in Mexicanos. Where do you study? Si usted estudia en algún otro lado, podría decir, I study at the University of El Salvador, por decir algo. Pero si solo estudia a inglés corporativo, then you say, I study at inglés corporativo. What are your hobbies? My hobbies are listening to music, playing basketball, dancing, reading, cooking. No sé, ¿cuáles son sus hobbies? A mí podrían decir cualquiera de esas actividades. Okay, who do you live with? Yes, tell me. Hi. Hello. Alguien tenía alguna question? No? No question. No questions. All right. Who do you live with? ¿Con quién vives? I live with my mom. I live with my parents. I live with my wife. I live with... ¿Con quién vivo? Do you have a pet? Yes, I do. It's a dog. It's a cat. It's a elephant. It's an elephant. No, <laughs> we don't have elephants as pets. We have fish, rabbit, dogs, cats, right? Or if you don't have pets, pues simplemente no hay dogs. Yes? Is it clear? Yes, it's clear. Ninguna de las questions is that tricky, ¿verdad? Todos very familiar. Yes. All right, perfect. Bueno, para que podamos empezar a warm up, vamos a hacer six groups. Creo que van a quedar in pairs or in trios. Right now I choose. Hello. Hello. How are you? Hello. Excuse me one moment, please. Okay. Food. My favorite color is purple. And king of music, pop, and romantic. My favorite food uh, is king uh, Mexican. They is the where do you where where do you lie? Where no where do you live? I live in. Está a vivir. I live in Salvo, San Salvador. Y así. Solo aquí en el lugar nos preguntamos mutuamente. Uh -huh. Tendríamos que preguntarnos uno por uno para ver cuál es esa información. Sí. Yes. Entonces, ¿quién inicia? Eh, ¿Cuántos somos? Cuatro. 
Tres, tres. Tres. Okay. in San Vicente. Okay. Where do you where do you study? I am study at University El Salvador and English Corporativo. Okay. What are you what are your hobbies? My hobbies are listening the music. Cuando es solo uno se dice my hobby, my hobby is if, porque solo está diciendo uno. Se dice okay. my hobby sí, sí. are cuando son varios. Son varios, perdón. Uh -huh. uh, my hobby okay. is... What is what's your favorite uh, food? My favorite is... Relleno de papa. No sé cómo se dice. ¿Relleno de qué? De papa. Relleno de papa. Okay. ¿Cómo okay. se dice relleno de papa? No, no Potato sé. stuff. Ah, potato. Potato? Stuff potatoes could be. Como es como rellenada, ¿verdad? Stuff potatoes. What do you stuff the potato with? With cheese or with meat? Or with chili? Mm -hmm. <laughs> potato. Potato. Potato and cheese. Cheese. Ah. <laughs> All right. No. Okay. Okay. Vaya, vamos a la, <clears throat> a la cuarta. Bueno, tercera. Where do you live? I am live in Lourdes. In London. <laughs> Bye. Where do you study? I I study English. Okay. What 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 are your hobbies? Ah, porque dónde estudia, dónde estudia? Si era where do I you study? I study at home. Desde la casa. Ajá. Uh -huh. Luego, what, what are your hobbies? Um, my hobbies are um, dance. Dance. And dance. Dance. Ah, bailar, me gusta bailar. Uh -huh, sí. um, I play basketball. And sleep <laughs> okay what do you live with ah no perdón es búho verdad ah con quién es ah who do you live with ah, who do you live with i live with my partner par par como se dice pareja <laughs> eh... my my boyfriend partner creo que es la partner ah partner no sé si pareja así de, de novio pero si no eh, I live with my boyfriend okay do you have a pet sorry 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 partner is but in class or at work you say partner pero si es la pareja sentimental my boyfriend my husband or my couple my boyfriend ah, okay. uh -huh, my boyfriend my couple podría ser pareja también en el couple, que, couple. couple, yes. Es como co co ¿Qué ¿Qué significa? couple, pareja. Couple. Uh, uh -huh. couple. Pero partner solo es en el contexto de, por ejemplo, de estudio, compañero. compañero de clase o de trabajo. Ah, uh -huh. ah okay. Yes, si no se van Thank. a ver. <laughs> ah, gracias. <laughs> right, Thank no you. Okay, mm -hmm. la última. Do you have a pet? Um, no, I don't, I don't have a... Okay. I, li I live with my wife. Do you have a pet? 
No, I don't. You have a pet? No, I don't have a pet. Okay. Eh, creo que hay alguien más unido, pero tiene el micrófono apagado. Um, one moment. Sí. Hola, Estela. Hi. Hi. Eh, would, you, would you live with? Would you live? I live. Who did you live with? I live with my my husband and my son. Ramon live with his with his my husband and my son. Uh, Eh, sería para ti. Tal vez ahí era segunda la muestra que está ahí sería así. Yes, I do. Si tengo, it's a a dog. I I do. Uh -huh. sí, uh, cuando yo le preguntaba, do you have a pet? Yes, I do. It's yes. a dog. Yes, I do. I have. It's a, it's a dog. It's a dog. Is a dog. Uh -huh. Yes. Para seguir la como estaba por allá en la primera imagen. Your favorite color. Ahí creo que no. Solo en esa, en esa tengo duda. En la palabra K I. En la K. No sé cómo se pronuncia. Ajá. What's your duda, favorite kind of no. music? Pero es King. Kind. ¿Cómo dice? Kind. What's your favorite kind, kind, kind of kind. music? Yes, kind of movies, kind of food. Kind of music. Ah, yes. Okay. Kind. 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 Kind of food. My favorite food is sushi. Sushi? Oh. Yes. Oh, Japanese food. Where do you live? <laughs> Where do you live? I live in Santa Tecla. Okay. Where do you study? Or study? I am. I am studying at English Corporation. Okay. What are your hobbies? My hobbies are um, swimming, run, and <clears throat> bikes. Nadar, correr, y bicicletas. Sí, va? Yes. No. Sí. Okay. Yes. Sí, sí. Okay. What do you like? Oh, like? Cycling. Cycling is como ciclismo. Ajá, uh -huh, ciclismo. Mm -hmm. What do you like? Right. I live with my mom and my sister. Do you have a pet? Yes, I do. It's a dog. A dog. Okay. Um, get How old are you? I am 24 years old. Okay. What's your favorite color? Sandra, ¿qué le pregunto? Okay. Para que todos lo tengamos. Bueno. Hello, Esmeralda. For, 
How old are you? How are you? How? R I M P. String sería. Ajá. String, ajá. String. Camarones. My favorite food is pizza and pupusa. Hey. <laughs> My favorite <laughs> food is good. Cups amid uh, a meal. Sí. 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 Estela. Good of meat. Estela. Good of meat. Es corte de carne. Corte de carne. Sí. Medium. Tres cuartos. ¿Cómo? Tres cuartos. <laughs> okay. okay. Where do you live? Where do you live? Where do you live? ¿A dónde vives? I live, I live in San Catarina. I live in San Catarina. Ah, Santa Catarina. Okay. Where do, where do you study? I study at I study English corporativo. English corporativo. ¿O está estudiando en la universidad? No se escucha este la. Hello. Hello. All right. Waiting, waiting for the others to return. Okay, I think they are still finishing the activity. Aha. Uh -huh. Yes, now time's up. All right. Do you remember your partner's information? Yes. 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 <laughs> Imagine, I'm going to give you an example. I was working with Brenda. Let's suppose, okay? And I say, Brenda lives in Tehuantepeque, or Brenda lives in Quesaltepeque, or Brenda's favorite food is San Juan of Pico, I know. <laughs> <laughs> okay, or Brenda has a pet. Cualquier cosa que quieran escribir sobre su partner, de lo que él o ella les compartió, escriban en el chat. 
pasivo, una oración completa. El sujeto es la persona de quien ustedes están hablando. Luego la acción, ¿verdad? Eso puede ser, Brenda likes chicken soup. Or Brenda's favorite food is pizza. Yes. Cualquier información que ustedes recuerden, ¿ok? Una oración nada más de todo lo que hablaron. Yes, ajá. Uh -huh. Brenda has a pet. It's a dog. Excellent. Uh -huh. No solo de Brenda, obvio, no todos trabajaron con Brenda, solo tomamos a Brenda como ejemplo. Ajá. Uh -huh. Esmeralda lives in Santa Ana. Excellent. Vamos a ver, no me quiero perder ninguna. All right. Uh, Esmeralda lives in Santa Ana. Mario's favorite color is blue. His favorite music is romantic in Mexican. Oh, he likes Mexican food. Mm -hmm. Cesar's favorite food is sushi. Uh -huh. Yvonne lives with her brother and mother. Nice. Exactly. Continue, continue. Si usted ya escribió una oración, pues escriba otra para que se vea que se mueve aquí el chat. Jennifer's favorite music is pop in Spanish. Uh -huh. Briseida is 29 years old. And her favorite color is black and red. Alessandra has a cat. Mayra has a dog. Timmy's favorite food is salsa. Uh -huh. Ernesto's favorite food is seafood. All right. Esmeralda lives with her songs and her favorite color is black. Douglas's favorite music is salsa. Alessandra likes purple color or color purple. Um, Odalie's favorite kind of music is salsa too. Mm -hmm. Esmeralda likes pop music. Ramon's hobbies are listening to music and watching movies. Cristobal's favorite color is orange. Uh -huh. What else? What else? What else? Ernesto's favorite music is... Oh, favorite color is blue, probably. Uh huh? <laughs> and Ramon is... Yes, true. Adelie's hobbies are listening to music. It's okay, don't worry. Uh -huh. Alessandra likes Mexican food too. All right. Alessandra lives with her parents. Nice. Great. Ernesto lives in Sonsonate. Awesome. Mario is 66 years old. Excellent. Mayra lives with her family. Ramon doesn't have a pet. Douglas' favorite food is fish. Odalis has a pet. It's a dog. <laughs> Esmeralda's favorite color is black and her favorite food is shrimp. Uh -huh. Nice. Esmeralda's favorite color is black and her favorite food is shrimp. Ya la habíamos leído. Vale. ¿Qué notaron? Que ya están escribiendo oraciones en Simple Present. Sí, con algunas ayuditas y todo, pero ya están diciendo información real de algunos de sus compañeros. Entonces están describiendo algo que es cierto acerca de alguien a la clase, ¿ok? <ríe> Me subieron 10 years, dice acá Mario. <ríe> Así se hacen los chambres, Mr. López. <ríe> Ramón Love oh, lives with his wife and his son. Uh -huh. Obviously, si sí, hay algunas cositas que igual se nos van, pero esto es, ya estamos en el camino correcto. Estamos describiendo cosas reales. Para eso nos sirve el simple present. Muy bien, thank you so much for your help, for your cooperation. Very good. But, ¿Cómo tuvimos la información? Pues haciendo las questions, ¿verdad? Y a través de escribir las oraciones ya estamos como contando o reportando lo que nos dijeron nuestros partners a través de la respuesta que nos dieron al hacerles estas questions. Bye. ¿Alguien quiere decir algo? 
alguien necesita preguntar o saber algo, tell me. Uh -huh. ¿Está todo bien? ¿Everything okay? Creo que no quede claro. Algo ok. Que... Everything fine. Right. All right. No deben tener pena. Don't be shy. Si ustedes, ¿Y por qué lo dijo así? Yo no lo había escrito así. Ah. <laughs> Because. <laughs> Because. <laughs> Yes, probably we need some correction, but that's okay. La idea es que lo intenten. Fine, everything fine. Bye. Please. No, no questions. Bye. Vamos a estudiar el vocabulary que presenta el manual. Algunas de estas cosas, obviamente, describen rutinas o actividades diarias. Lo que acabamos de hacer es como en términos generales de nuestra vida, pero el manual lo presenta en el contexto laboral, obviamente. Déjenme un segundito, just need to open this. Donde tenemos el manual. Ah, por acá. One second, just one second, please. Stop. Right now. Student, student, student. Déjenme buscar la página correcta. Ya estamos en la unit two. Porque hoy sí ya estamos en la semana 2. Remember. Ok. Espero que igual vayan llevando al mismo tiempo su manual. So, me compartir la pantalla. One minute. Acá está. Ok. Para mayor referencia, ¿verdad? Esto es lo mismo que estamos Planteando en la clase, hablar de rutinas, de actividades que son cotidianas y ese tipo de actions en inglés. So, la unidad 2 en su manual se llama Daily Routines. Y obviamente se enfoca en el vocabulary de las funciones de, de sus trabajos, de laborales, ¿verdad? So, dice, I will be able to... Uh -huh. ¿Quién quiere leer? Somebody. I need somebody to read. <laughs> Vamos a ver, Juan Cristóbal. I will be okay. able to. Describe my job position in active that I per perform every day at work. At work, excellent. I can, I will be able to describe my job position. Yo obviamente tengo que saber decir cuál es mi función o cuál es mi función en el trabajo, right? Y cuáles son las actividades de las que estoy a cargo de hacer cada día en el trabajo, ¿yes? Y para iniciar, dice a brainstorm. Brainstorm about job positions at your workplace. And say three activities that you do there. Pensemos, ¿qué son las tres actividades que más se repiten en mi trabajo? Las que más me toca hacer, las que casi que de ley, ¿verdad? Todos los días. Every oh. single day. <laughs> Receive calls. Yes. Ok, make phone calls. Check mail. Ajá, uh -huh. check emails. Uh -huh. What else? Vamos a ver. ¿Alguien más que se atreva a contarnos cuáles son sus hey, three activities? Coffee más? break. Ah, <risa> <risa> aunque esas no son parte de la labor. <risa> esas son nuestras favorites, pero no son parte. <risa> yes. okay. To take a coffee break, yes. To drive to work. Eso también, casi que. Uh, I have to go to work. O sea, 
de ley, no es que me puedo quedar un día y decir, ah, ya no quiero ir, este día me, lo, me, me voy a quedar haciendo home office. No, go to work, right? Uh -huh. ¿Qué otras? Check emails, receive phone calls, make phone calls, check WhatsApp, design, uh -huh. attend customers. Vamos a ver, es obviamente las actividades van a depender de su empleo, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, veamos, Mayra, ¿cuáles son las actividades que usted más hace? Si no las puede decir en inglés, puede hablar en español, nosotros la ayudamos. Ok. Um, el conteo del producto que sería el inventario final make inventory uh -huh. como eh, el inventario la realización de pedidos en el sistema ok, so orders place orders Ajá, eh, verificación de temperaturas eh, verificación de eh, el chequeo de fugas de gas eso sería como supervise. Ajá, supervisión de... Supervise, de equipment, de equipo. Okay, ajá, uh -huh. correcto. Ok, supervise eh, the, the floor or the equipment. El, el protocolo hacia el cliente. Uh -huh. So you attend customers. Ajá. Uh -huh. Recibir a los clientes. All right, perfect. Correcto. Thank you. Ajá, uh -huh. somebody else? ¿Alguien más que nos quiera contar cuáles son las actividades que más se repiten en su work? Uh, I yes. me, teacher, cuadros box. Ajá. Hay cuadros box. Interproducts. Ajá. Spin orden to other products. All right. Obviamente lo que les decía, eso va a depender del tipo de trabajo que hagamos, ¿verdad? Ok, nice, Perseida. César. Um, talk about industrially safety. Uh -huh. Check-in. Um, organize my stuff. That's like the most common. Don't listen. All right. The most common activities. Uh -huh. Yes. Nice. Okay. Good. Obviamente vamos a ir descubriendo cuáles son las actividades de cada uno de ustedes a lo largo de esta unit. So get the work. Okay. That was just to brainstorm. Como para empezar nada más, ¿verdad? Hacer una idea de ideas de lo que generalmente nos corresponde hacer en nuestras funciones. All right. Acá tenemos algunas... Professions, obviamente sabemos que hay muchas más, ¿verdad? Es más, ni están las más comunes que usted dice, ah, police officer, doctor, teacher, lawyer, no. Están como más específicas tal vez a las áreas que a ustedes les corresponde hacer. Entonces, dice, listen to your teacher, read the following job positions. Then match them with the activities they perform. Letter A, bookkeeper. Si usted lo traduce literalmente, no tiene sentido, right? Bookkeeper. ¿Alguien sabe qué es bookkeeper ya en el contexto? ¿No? No idea. Don't worry. Continuamos. No idea, teacher. Yes, I okay. don't have idea. I don't have any idea. Excellent. Financial yeah. analyst. Esa suena casi que igual a español. Analista financiero. ¿Cuáles son las funciones de un analista financiero? Um, estados financieros. Ajá, llevar los estados financieros. Las cuentas. Las cuentas. Eh, analizar cuentas, la, 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 la situación financiera de la empresa. Ah, analizar la situación financiera de la empresa. Yes. Human Resource Specialist. Como bien fancy los nombres, vean. Es el especialista de recursos humanos. ¿Qué generalmente hacen las personas que trabajan en el área de recursos humanos? Anillas. 
planillas. Análisis, análisis, análisis de currículum. De currículum entrevistas, entrevistas. Selección de personal. Selección de personal. De personal. Exacto. Están prácticamente ligados con el recurso eh. humano. Exacto. De la compañía, de la empresa, ¿verdad? Por eso se llaman así. Human Resource Specialist. Digital Marketing Manager. Esto es como bien, bien actual. Uh -huh. Como lanzar promociones. Uh -huh. Exacto. Las personas encargadas de Redes llevar sociales. el, el mercadeo a nivel digital, ¿verdad? Obviamente, uh, con esto de, del virus, todos como que se vieron, pero así en la necesidad de correr y mover todo su, su negocio a las web page, a las social media y todo para que obviamente sus negocios se siguieran moviendo, ¿verdad? Porque generalmente se hacía de forma digital. Insurance agent, un agente de... Software, software, no, no. Ajá. Y el siguiente es software engineer, pero el anterior, insurance agent. Seguro. De seguro, exacto. Ok, obviamente... Pero en sistemas. Y el ajá, ingeniero en sistemas, ¿verdad? Obviamente el bookkeeper es el único que nos faltó. No hay día, pero acá tenemos algunas definiciones. Así que vamos a irnos a los grupos en los que estamos trabajando y vamos a tratar de poner una letra en cada una de las definiciones. Traten de que no se les lleve mucho tiempo, en, eh, así que no pasamos de la uno porque no sabemos cuál es. No. Si no, no les queda como muy claro uno, váyanse a la siguiente y así hasta que logren descifrar, ¿ok? So that is the Richard. idea. Yes. Okay. Bookkeeper, bookkeeper es contadora. Exactly. Que lleva los registros, ¿verdad? Puede ser bookkeeper, pero en realidad lleva a los registros de contabilidad. Vale, regálenme un chancecito, los pongo en el... Keep, keep track of the financial accounts of companies. Las financia, la finanza de la compañía, algo así. Dice. Keep, no sé qué es. Keep ¿Sí? track. Keep track. Pero es financia. Hola. Keep, keep, ¿Qué dice? Keep, keep, keep track. Keep track. Keep track of the finance accounts. Of the finance accounts of companies. No entiendo muy bien qué es keep track. No tiene track. Está en orden. No sé. En orden. Eh, los asuntos financieros de la compañía. Teacher, eh, ¿qué significa keep track?
teacher. No sería esa la financial analysis la dos. E ayuda a las personas en los negocios para manejar sus finanzas. En la, la número dos dice ayuda a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas. No sería ahí el financial analysis. Así. Ah, Ajá, porque dice help people and business. No, business, o sea, negocios, a manejar. Science, manage finanzas. their finance. Ajá. Entonces, ayuda, a la, ayuda a las personas. Ayuda a las la personas. Y pues, science es como empresario. Personas en. en ajá. Empresarios. A manejar sus finanzas. Entonces, de que ahí, ahí cabe el, el analista financiero. Vale. El, entonces, el 3. Administración. Administración. ¿Qué, ¿Qué significa involved? ¿Alguien sabe? Sí, que es involved. Ya entró ahí. Ah, así es, es, es. Human. ¿Dónde? Resource special, specialist. La C. La C. Un empleado. Como el de el manager, de los empleados. Ah. Es gestión de empleados. El otro grupo y me regresaron. Oh. Ah, ok. Me dejaron solo. Entonces, help people in business, manage their finance. Y se ayuda a la gente. Manage personas. their finance. Perdón. Help people and business manage their finance. 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 Así. Sería finance. Ideal, ¿eh? finance. 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 Sería que dice como dice la policía y no. regulaciones dice verdad. Y no y manejo de. En esa no sé qué significa lo último en play. Y sería la E, insurance agent. No. Insurance. Ajá, eso pienso yo que la E, porque dice que como que sabe de las pol policías y, los regula y regulaciones. Pero ¿qué es insurance agent? Tiene ahí ¿Cómo? para traducir. Tiene ahí para traducir que es la E. La E. Ese es como dijo, era como agente de. ¿Cómo se llama? De. De seguridad. Algo de Espera, voy a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Traductor. Nada no más no sabe. Mejor vámonos a esa gente de ah, pero y suelen ser de seguro, entonces les ayuda a prevenir los riesgos y las pérdidas y mane el manejo de los riesgos. Dice. Uh -huh. Y ahí solo nos queda ya el último que es el bookkeeper. Es el software ¿no? en engineer. ¿El? Employers, ¿qué, se, qué significa? Employers. Empleados. Empleados. La número uno, la letra A dice Keep Track. Guarda eso. ¿no? Eh, financiar. Guarda los estados financieros de las compañías. Contabilidad, ah, contabilidad financiera de las compañías. Eso es que mi guarda <ríe> persona como, como es la como registrar. Esa es la letra A, ¿verdad? La número uno. Ajá, es como, como, sí, como sinónimo de registrar. Porque guardamos las cuentas para luego llegar al estado financiero y todo eso. Ah, 
pues no, creo que las cinco es, 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 es agente de seguro. Sí, se ayuda a las personas de las compañías contra... ¿Contra qué? Los... No sé, no sé qué significa. Es las pérdidas, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, pero sí, 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 es cierto. Es que la compañía de seguro es la número cuatro, donde dice que crea... Create an advertence the company about, over the social media. Eso no sería digital marketing manager. Sí. ¿Cuál? En la cuatro. Number five. Que la, la segunda dice ayuda a personas y empresas a manejar sus finanzas es lo que entiendo bien la segunda eh, ajá pero es que yo me en la diría que es el an, analista financiero porque es el que le está ayudando a las empresas como a, a verificar a quienes le puede ayudar a um, cómo invertir digamos Sí, esta es al, al revés. Ah, en la B y la A. Sería en el todo. Como decía. Lo terminamos, sí. teacher. All right, finish. Yes. Yes, finish. All right. I am finished. Right, All right. Everybody's back. Yes. Yes, teacher. Right. So, the number one. Keep track of the financial accounts of companies. Uh -huh. What letter? A. H. H. Letter A. A bookkeeper. bookkeeper. An accountant would say, right? <laughs> okay, help people and businesses manage their finances. B. 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 Letter B. Letter B. B. Letter B. Letter B. Right. <laughs> now the policies and regulations involved in the management of employees. B. B. Letter C. C. Letter C. The human resource specialist. Create and advertise a company over the social media. D. Letter D. 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 Letter D. Right. The digital market manager. Tell people in company against financial loss and manage risks. What? E. Letter E. E. Insurance agent. Design and develop different softwares. F. Letter? F. 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 All right, F. perfect. Yes, that's right. Okay. Let me stop sharing this. Okay, let me solo confirmar la second attendance, please. Okay, Alexander is not here. Andrea Sime, yes, right? Brenda, yes. We say that, yes. Carlos, no. Cesar, yes. Douglas, yes. Ernesto, yes. Esmeralda, yes. Okay, Estela. Is Estela Present. here? Present? Mm -hmm. Yes. <laughs> okay, San Cristóbal, yes. Sandra, yes. Mario Ernesto, yes. Mayra, yes. Odalis, yes. Ramon, yes. And Jennifer, right? Oh, Yvonne is also here. Thank you. 
Thank you, thank you, thank you. All right. To continue studying <clears throat> the simple present. Okay, after talking about the activities that you most likely repeat every single day in your job and the job position. Okay, ya hemos conocido algunas de las job positions, ¿verdad? Okay. Estos son algunos de los verbos que les pueden servir. Report, reportar, datos, así que inmediato, superiores, your manager, right? Inform, informar, organize, organizar, explain, explicar, keep on track, mantener como un registro, plan, planificar, call, llamar, check, emails, right? Estas son algunas de las actividades que ustedes probablemente hacen. Vamos a ver, esto se lo mostré ayer así como bien brevemente, pero... Piensen en estas fotos y qué representa, qué actividad de las que seguramente son muy cotidianas en nuestros puestos de trabajo podrían ser. Yes. Check mail. Check emails. Uh -huh. Check mail. Eh, inform. Uh -huh. Create inform, reports or inform. Track. Uh -huh. Keep track. Keep track. What else? Veamos, aquí tengo parte del vocabulario. Check emails, ya está. Muy bien. Yes. Write a report. Write report. Exacto. Generalmente nos piden, haga un reporte sobre tal y tal caso. So, so write a report, right? Uh -huh. ¿Qué otra podría ser? Type a letter. Well, obviamente, ese es como el viejo formato de escribir una carta. Ahora, realmente uh, las cartas son... Un PDF. Exacto. Uh -huh. Puede ser en un, en un editor de texto, pero al final lo terminamos enviando en PDF. Uh -huh. Y los famosos ¿Cómo? medios, ¿verdad? A la hora que Miri. ya nos íbamos. La reunión. <ríe> Justo ah. cuando faltan five minutes, dicen medio. Clásico. Vaya. Entonces, de esto. Es bien obvio, ¿verdad? Esto sería write a report. Esto sería check email. Uh -huh. Write type a letter. Uh -huh. Type a letter or write a letter to be. Attend a meeting. And attend meetings, right? Attend meetings. Tenemos otras imágenes que también podrían representar de estas actividades. That we do every day at work. Mm -hmm. Call. Make calls. Receive calls. Make phone calls, right? Read mail or read, read letters. Read letters, read reports, analyze data, right? Mm -hmm. Y los otros, meeting again. <laughs> financial meeting. Ajá, uh -huh. check financial. Yes, data. Ok, call clients. Clients, también es otra palabra para customers. Los que ya la conocían como customers. Organize meeting. Esto no necesariamente es participar o estar en un meeting, sino que nos toque organizar los meetings, ¿verdad? Es como liderar, tal vez, los meetings. Y read a report. Yes. Obviously, but also. Mm -hmm. Son poquito de lost. Vale. No sé si el, el libro, el manual, les presenta como reglas, pero déjenme corroborar. De el uso del simple present. Esto es lo que acabamos de compartir, ¿verdad? Yes. Luego les pide que hagan un listado de sus job positions y otras tareas o actividades que les toca hacer. Veamos, acá tenemos un cuadrito. Obviamente lo presenta de una forma bien sencilla, ¿verdad? Affirmative, negative statements. Si me toca hacer esto, no me toca hacer esto. 
Yes. I keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. You know the policies and regulation? You don't know the policies and regulation. We advertise a company. Sí, hacemos publicidad de la compañía. Bueno, no, no me toca hacer la publicidad de la compañía. We don't advertise a company. They help companies against financial loss. Les ayudan en, eh, a las compañías en caso de pérdida. Bueno, they don't help companies against financial loss. Vale, en este contexto, sabemos que affirmative statement, ponemos el sujeto y luego directamente el verbo, la acción. Si se fijan, está como en negritas, ¿verdad? Ustedes, a mí me toca escribir los correos. I write emails. I send emails. I receive phone calls. I attend customers. Yes. I contact clients. Yes. Entonces, inmediatamente, después del sujeto, se pone la acción de lo que le corresponde hacer. Pero, en el caso de que no le corresponda hacer eso, ¿cuál es el auxiliar que va a usar para decir no hago eso? Do, don't. 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 don't es la contracción de do not. Yes. Y como no lo hace, pues usted simplemente pone ese auxiliar contractado, que es lo más común que va a encontrar en inglés, y luego la acción. Por ejemplo, usted dice, yo no recibo las llamadas. I don't take phone calls. Yes? Yo no hago la publicidad en redes sociales. I don't advertise the company on social media. Pero sí me toca escribir reportes. I write reports. Yes? Estoy dando los ejemplos como en la forma más sencilla del de pronombre yo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer? ¿Qué es lo que no me corresponde hacer? Vale. En ese sentido, quiero que escriban dos oraciones en el chat. Una afirmativa y una negativa de lo que ustedes están a cargo y de algo que ustedes no están a cargo. Yes? How do you say? <ríe> si no saben cómo decirlo, igual pueden preguntar. How do you say? How do you say? O oh, como digo, emisión de carnet de minoridad. Oh, wow. <ríe> Usted crea los IDs para los menores de edad, ¿verdad? Yes. Ok, entonces se podría decir, I create IDs for minors. I create, create. A IDs, es el identification document, esa es la abreviación. ID, ajá, ID. Uh -huh. For minors. For mm. minors, ok. Esos son los menores de edad. Interesting. Thank you. You're welcome. Podría volver a explicarme rapidito, teacher, es que se me trabó mi internet. Ok, una oración afirmativa y una oración negativa. De algo que le corresponde hacer en su trabajo y algo que no le corresponde hacer. Por ejemplo, usted dice, ah, I create publicity on social media. Yo soy el cargo de crear eso. Yo creo eso en la compañía. Pero algo que usted dice, no, yo no hago eso. I don't uh, organize meetings. Yo no organizo reuniones, por decir algo. ¿Ya? Yeah? Mm -hmm. Ramon says, I, hey, check teacher, right. I check emails every day. I check the C times P. Uh -huh. I make the remittance. I create ID for minors. I check WhatsApp. Mm -hmm. Exactly, porque ahora a lot of marketing también sucede en WhatsApp, ¿verdad? For customer service as well. I take attendance every day. Uh -huh. I know security is safe. Safety. Lo escribo y me dice si está correcto. <laughs> I don't organize meetings. Uh -huh. Algo que quizás antes de que continúen es que el I, el pronombre I, cuando ustedes se refieren a ustedes mismos, ¿qué creen? Es mayúscula. 
Exacto. Hay cosas así como bien puntuales en inglés que son literales, así tal cual. El pronombre I, cuando yo estoy hablando de mí mismo, tiene que ser capital letter. Mm -hmm. I don't create designs, exactly. I am in charge of the expenses of the company. Uh -huh. I don't repair computers. Mm -hmm. I book inventory. I check social media. I check publicity. Mm -hmm. I don't manage social networks. Okay, I don't visit clients. I don't receive calls. I record videos. Yes, that's excellent. I don't go to a bank. I write reports. Mm -hmm. I carry out imports logistics. Mm -hmm. Oh my God. So probably you can work with Cesar. <laughs> okay. So like customer service and solvency. Teacher. Yes. How to say eh, órdenes. Orders. ¿Cómo se escribe? Tal cual. O L D E R S. Orders. Orders. Uh -huh. Thank you. Welcome. I don't call center. I don't work in a call center. Uh -huh. I don't receive calls. I hold a five minutes meeting. I don't receive calls from clients. Five minutes meeting, that's very short. We usually have meetings that last for one or two hours. <laughs> and sometimes on lunch time, it's just even worse because we're supposed to start the meeting at 11 and by 12 we never finish, so we usually continue. I don't select, uh -huh, I don't select uh, employees. <clears throat> mm -hmm. I don't drive the company's car. Uh -huh. I don't prepare the meetings. I don't organize the meetings. I don't write reports every day. Employees, it's okay. New employees, right? Or candidates. Because sometimes they are just candidates. If they don't get selected, right? They are just candidates. Mm -hmm. What else? All right. Perfect, perfect. Okay. Aquí hay cuatro oraciones. Obviamente están en desorden. ¿Verdad? Dice, ay, qué desorden. Ok. <laughs> Vaya, su reto es identificar el sujeto, el verbo y lo demás es complemento. Yo lo estoy diciendo en términos técnicos, pero usted simplemente puede decir, ajá, una oración inicia con un sujeto, con alguien que hace la acción y lo siguiente es la acción. Todo lo demás queda al final de la oración. Entonces este ejercicio es... And scramble the sentence with the words provided using the simple present. Es poner simplemente las palabras en orden para formular oraciones. ¿Ya? Yes. Voy a recrear nuevamente los dos tips para que trabajen con alguien más. Déjenme ver. Okay. Somebody else, somebody else. Mm. <clears throat> okay, there you go.
Hello, Mai. Hello. Maranda, Yuseida. Hola, Mayra. En la, hay, hay que identificar lo que son los sujetos. Sería primero de... They keep tracks in Lance Lacon. Company sí. Lacon. Sí. They keep track companies of finance. Of financial. Financial account. Companies account. Yes, así sería. They keep track financial companies accounts. Yes. ¿Cómo sería? They keep track financial company accounts. Tendría que ser de equipo, trap, company o de trap, con financial account. Tenemos off al final. Ok, en el, después de financiar, de equipo, financiar, ajá, sería financiar account of company. They keep, uh, uh, they keep of company again financial loss. El company va antes. Keep company, se Keep company. Keep company, ajá. Uh -huh. They keep, keep company. Bueno. Well. Escribamos lo de una sola vez. Uh -huh. Financial companies. Finance. They keep company financial accounts of track. Uh -huh. They keep companies. They keep company financial account of track. Of track. El segundo. Uh, we don't. We don't. We don't. Advert. The company on internet. We don't. The company. We don't. We don't advertise, advertise the company adversity on internet. No, no veo que no veo que dice a la parte antes de we adversity advertise. ¿Cómo? Advertise. Advertise. Sería we don't. Sí, no. We sí. don't uh, advertise el, uh, internet the company. Eh. No, es eh, así, the, the company. Uh -huh. On internet the company. On internet. The We company. don't advertise the company on internet. Nosotros no, no creamos contenido. Algo así, ¿verdad? Como que no creamos contenido. Ajá. 
Bueno, vamos a dejarlo así, después lo van a corregir. We don't advertise the company on Puyo. <laughs> Mira, siento que siento que primero va on internet the company. Or no. no, it's correct. Oh. We don't advertise a company on the internet. ¿Cómo? It's correct. Ah. We don't advertise the company on the internet. Ah, the yeah, company como, on uh, internet. Ah. Es como que no hacemos publicidad en internet. Uh -huh. um, the... Yes. <laughs> Gracias. Y yo aprovechando que está aquí. Mañana hay clase. <laughs> no sabía, no sabía <laughs> que estaba aquí. <laughs> Obviamente. Gracias. No, Gracias. No Do we have classes tomorrow? Yes. yes, yes. <laughs> <laughs> Mañana no hay clases. <laughs> yes, there are classes. ¿De verdad? Yes or no? Yes. Ay. Ay. ¿Por qué ustedes merecen de la celebración? <laughs> Ay, Dios. <laughs> <laughs> Mañana qué es? I'm kidding. <laughs> mm. <laughs> No entiendo. En serio. It's okay, don't worry. Ya la vamos a poner a googlear. Teacher days. Yeah. We don't advertise the company on internet. I take not every day in the meetings. Carlos and Mauricio answer at the reception phone. Okay. Number one, they keep track of financial accounts of companies. Number two, we don't advertise the company on internet. Number three, I take... ¿Qué de respuestas? Haz buenas respuestas. Ah, entonces dice Carlos y Mauricio. Mauricio? ¿Dónde? En la recepción. La recepción. Ajá, as, exacto. Entonces sería Carlos y Mauricio. Haz de reception. Ajá, de reception. No responde. Ajá, responde. Contesta el teléfono. Contesta el teléfono. Ajá, en la recepción. Bueno. Carlos y Mauricio contestan el teléfono en la recepción. Ok. Carlos y Mauricio. Vaya, entonces la primera quedaría de keep track finance account of company. Of company. Ajá. Uh -huh. La segunda. Number two. We don't, we don't advertise on of internet, internet the company. companies. Mm -hmm. Number three, I take knock in the meeting every, every day. day. Y number um, four, Carlos and Mauricio answer at the reception phone. At, at the rest. Así quedaría. Pues la.
Aha! Did you finish? Yes, finish. Yes, or yes. <laughs> nice. Vamos a ver cómo les quedó la primera. ¿Cuál es el subject? Day. Day. Uh -huh. They, they what? keep. Uh -huh. They keep. Track. 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 Uh -huh. Finance, Finance account. Finance account. account. <laughs> Vaya, keep track. Ven que aquí account. hay un, un dos en paréntesis. Oh. oh, oh they keep track oh, of. Financial account. Oh. Financial. Financial. Uh -huh. account. Of company. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Of company. Company. Así les queda. They keep track. They keep track of financial accounts uh, company. Yes. Okay. Así les quedó. Yes. <laughs> no. 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 Error de dedo, dijeron ustedes. Nos comimos un off. No. En mi grupo, no. Lo vimos. Nice, lo vimos. that's great. Excellent. Bye. Sigamos. Continue. Number two. Uh -huh. We don't. Uh -huh. We don't. Aquí tenemos una de sus negativas, ¿verdad? Y decimos, ah, sí, la va a estudiar, va acá, we don't. Advertis. Advertis. The company of internet. The company on internet. Of internet. Okay. Advertise. Advertise significa publicidad. Advertise. Ajá, hacer publicidad. We don't advertise the company on internet. On inter internet. internet. Cualquiera de las dos pronunciaciones está bien. ¿Cuál se sienten más cómodas? Internet o internet. 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 Uh -huh. Internet. Eso es como más Internet. Internet. Right. Internet. Internet. Okay, we don't Internet. advertise the company on Internet. All right. Number three. Uh -huh. I, I take, I take, take notes every day in the mirror. I take, I take notes take in notes. the mirror. Every day. Every day. O sea, I take ¿qué? ¿Qué es lo que tomo? Notas. 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 I take notes. In the meeting every day. In the meeting every day. In the meeting every day. En todas las reuniones, right? Y todos los días. Every day. Teacher, <laughs> y no yes. podría ser... Y no podría ser eso al revés. I take notes every, every day, day in the meeting. Sí podría, sin embargo, es como lo más común que usted se va a encontrar, o como digamos el estándar que usted va a encontrar es que lugar y luego como la expresión de tiempo. Sí. Uh -huh. En este caso sería everyday. Yes. Generalmente el lugar va antes que el, que el, que el tiempo, la frecuencia. All right. And the last one. Carlos, Carlos, Carlos San Mario, 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 Mauricio, Mauricio Ashworth, and Carlos San Mauricio, 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 Answer the phone tendría que ser en todo caso, pero bueno. Answer the phone. <laughs> At the reception. The reception. Mm -hmm. uh -huh. Yes. Estos son los chicos encargados de la reception. Ahí estamos. ¿Verdad que estaba fácil? It was easy, peasy. Yes. Se gustó. Me dijo. Vale. Puntos Miren. importantes. Súper importantes en inglés. Pueden parecer como no relevantes, pero son bien importantes. Remar remarcar, recalcar, highlight, que el pronombre hay siempre 
pero siempre, todos los siempre, forever and ever, va a ir en mayúscula, capital letter. Aunque no vaya al inicio, aunque vaya aquí en medio. Por ejemplo, si dijera eh, Yvonne en I, el I siempre va a ir en capital letter, porque soy yo, el nombre yo, ¿verdad? Siempre iniciamos con capital letter y siempre terminamos los enunciados, las oraciones completas con un punto. Aunque aquí continuara otra oración. Ya hay un punto e inicio otra oración con otro sujeto en mayúscula y otra oración. ¿ya? Luego, si esa oración también termina, igual vuelvo a poner punto y vuelvo a escribir otra idea otra vez con mayúscula. Eso es very important. Es como elemental en inglés. Es como basic grammar rules. ¿Sí? Es de ley. Es de ley, exacto. Son principios de, de puntuación bien básicos. A mí me pasó en la plataforma, perdón si puedo opinar. Me pasó yes, en la plataforma ahead. en una de las tareas. Hice todas las oraciones perfectas y todas me salieron malas y dije, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y cuando me puse a revisar, le faltó el punto a todas. Entonces, cuando yo los puse a todas, todas me quedaron buenas. Excelente, muy bien. Gracias por compartir. Sí, de hecho, sí. De eso... Así he estado como seteado, ya setearon así los ejercicios de la plataforma para, para que aprendamos ya de la forma correcta desde el inicio, ¿verdad? Entonces son cositas como, ustedes las pueden ver de repente que no son necesarias, pero los que están a cargo de redacción o en este tipo de, de actividades saben lo, lo importante que son, ¿verdad? Bueno, creo que con personas con, como ustedes esto no es mayor dificultad. Desafortunadamente con generaciones así como teenagers, cuesta un mundo, <risa> que no saben ni cuál es una letra mayúscula a veces, o sea, hablando obviamente de, de jóvenes, ¿verdad? De personas como muy, muy jóvenes, que están en bachillerato, que dicen que es guay, o sea, no es importante, pero eres importante, ¿ok? Bye. Veamos, let's continue. Ok, esto es como parte de la explicación. ¿Para qué nos sirve el simple present? Y están algunas de las ideas que dice que usamos. We use the simple present para hablar de. To talk about routines at work and at home. Que es lo que hemos estado haciendo. Escribir rutinas, actividades cotidianas, ya sea en el trabajo o en la casa. ¿Verdad? Para mencionar. General truth, o sea, datos reales de nosotros, como que vivo en tal lado, tengo tantos años, ya, estudio en tal lado, ok, o dar personal information, que era lo que también hicimos al inicio, ¿verdad? Decir, eh, tengo tantos años, vivo en tal lugar, eh, trabajo en tal compañía, me gusta tal cosa, en so on, en so on. Y aquí tenemos algunos ejemplos. I work from Monday to Friday. He studies English at English Corporativo. <coughs> Veamos. Vamos a tener que recordar algo sumamente importante. I, you, we, they, en el caso de estos subjects, el verbo no, no cambia, no pasa nada. Pero a la hora de escribir oraciones de él, de ella o de eso he, she, it al verbo le vamos a agregar ese y es por eso que ven acá que no le dice he study sino que he studies es algo que vamos a ir tratando de obviamente de descifrar poco a poco no es como que ah ya se lo dije y ya es verdad, sí, sino que lo vamos a ir recordando cada vez que hagamos este tipo de ejercicios alright pero eso sería como el pasado. No, es el simple present siempre. Vaya, por ejemplo, yo digo, okay. I watch TV. Pero si yo quiero decir que mi mamá ve televisión, ya no voy a decir my mom, porque yo sé que me estoy refiriendo a ella. She, ¿verdad? Entonces digo, my mom. Ajá. She watch, watches, watches TV. She watches Exacto. TV. Watches TV. Es como recordar eso. De que si yo obviamente estoy hablando de mí misma, no pasa nada. Estoy hablando de nosotros tampoco. O sea, el verbo sigue tal cual. Así, base form. El... 
como la dificultad, si lo queremos ver así, como el reto, es cuando me refiero a una tercera persona en singular, he, she, or it. Yes? Obviamente no necesariamente tengo que decir he, pero si dije my boss, my boss, yo voy a decir que es él o ella, o sea, que es he o she, ¿verdad? Entonces tengo que agregarle esta terminación al verbo. Y aquí tenemos algunas de las reglas. Los verbos que terminan en CH, S, SH, O o X, no solamente se le agrega S, sino ES. Watch, watches, yes, guesses, finish, finishes, go, goes. Por ejemplo, si yo quisiera decir, uh, mi compañera va al banco. Yo so, digo, my partner or my colleague goes to the bank. No puedo decir, my colleague go to the bank, porque me estoy refiriendo a él o a ella. Yes, my colleague goes to the bank. Y aquellos verbos que ya terminan en Y, o sea, que terminan en una Y, se les agrega una consonante, o oh, perdón, y una consonante antes, pueden cambiar la Y a I y S. O sea, el caso de study. Study termina en una Y, pero antes de la Y que hay una consonante. Entonces, esa Y se va a convertir en I y voy a agregar yes. Study, studies. Carry, carries. Fly, flies. Ya, en el caso que yo diga, my brother studies engineering. O oh, my brother studies at the university. Obviamente, si yo lo digo en primera persona, hay study y no pasa nada. <coughs> Sorry. Uh -huh. Vamos bien. Teachers. Acá? Yes. ¿Pueden mandar eso al grupo? Yes, of course. Por favor. Ahor ahorita se los mando. No Bye. Dale un chancecito. Mm. Eh, déjenme. Se lo voy a dejar de compartir para que no me venga aquí haciendo el café. <ríe> Cutting and tasting. One minute. Obviamente, toda la información que ustedes consideren que les es de utilidad, háganmelo saber y yo se los comparto. No problem. Ok, vean. Esto es una regla de spelling. Una regla de cómo se debe poner los verbs en el caso de la tercera persona. The simple person. Aquí está. Veamos. What else? What else? What else? What else? Mm -hmm. Vale. Voy a volver a compartir la pantalla para seguir estudiando esto. Vale. Obviamente. Van a ver verbos como muy excepcionales. Acuérdense del verb be. No digo I be, you be, sino que este verbo tiene que ser conjugado. I am, you are, he is, ¿verdad? Yes. El verbo have en tercera persona se convierte en has. Por ejemplo, usted dice I have a cat, I have a pet. Pero si yo estoy hablando de he or she, digo, sorry, she has a cat. Or she has a car. He has a dog. Yes? Entonces, por eso les decía de casa como bien excepcionales. <coughs> Vaya. Aquí nos vamos ya un poquito más adelante porque estamos hablando de, de questions. No lo vamos a ver en este momento. Don't worry. Pero sí el saber que hay oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. Eso es como básico también. Eh, veamos, solo enfoquémonos en esas dos. Vamos a enfocarnos por el momento. Okay. En esta, he travels a lot. A la hora de decir esto en negativo voy a decir, he does not travel a lot. Okay, I smoke, I don't smoke. Ahorita solamente veamos afirmativo o negativo. ¿Qué es lo que les pide ahorita el manual? Obviamente después vamos a ver questions. He travels a lot. Le agrego S porque es he. 
Y a la hora de hacer el negativo, como es he, no voy a usar don't, sino que voy a usar does not. El does not también se puede contractar y decimos doesn't. Tal cual se contracta el do not, se puede hacer doesn't, ¿ok? Pero sí, se me se me lo... El das se utiliza para he, she o it y el do solo para I. I, you, we, they. Ok, gracias. All right. La S se le agrega al he, he she, she it, it en afirmativo nada más. Y das en, en forma negativa. Does. En forma negativa, pero ya el verbo ya no se le agrega a S, aunque sea he o she. Ok. Vale. Vamos a practicar. Let's practice. <clears throat> I go to work or I go to university at 12.30 p.m. Usted puede esto adaptarlo a su realidad. Usted va al trabajo, ¿a qué hora? O va a la universidad, ¿a qué hora? Yes. I go home. ¿A qué hora regresan a su casa? I go home at 6 p.m. My English class starts at 8 a.m. ¿Esto correcto? Yes. P.m. P.m. <laughs> My English class uh, starts at 8 p.m. <laughs> uh -huh. My break is at, o sea, ¿tienen algún break en su trabajo o en su lugar de estudio? El break es como mi receso, ¿verdad? Podría ser que no necesariamente tengamos un coffee break o que nosotros nos tomamos un coffee break, pero puede ser que tengamos un lunch break. O sea, como la hora del almuerzo, es una hora de, de almorzar, es una hora de parar el trabajo, por eso llamamos break. Y va a almorzar, ¿ya? Y me dice a qué hora. My English class finishes at... 10 p.m. 10 p.m. Si se fijan acá... I go, I go, no pasa nada, pero my English class es como que me refiera a algo, it, ¿verdad? Entonces, por eso tiene es el verbo, y en el caso de finish, tiene es, finishes. No. Uh -huh. Aquí podría decir, my brother, my sister, my best friend goes to work at, let me see All right. And... My brother, my sister, my best friend, my colleague, my husband, my wife finishes work at the class termina. Yes? Vaya, esto es solo para que ustedes, obviamente, se lo voy a compartir ahorita. Para que ustedes lo traten de decir, ok? So, para que traten de comunicar ideas. Alright, so, lo que me interesa no tanto es que las completen, sino que las puedan decir, obviamente sustituyendo por la información real. Ready? Yes. Oh my God. Hello. Hello. Um, yeah. Necesito el otro teléfono. Aquí está. Y aquí veo lo que mandé en el grupo. Mami, ¿me puedes ayudar, por favor? No. Por favor. Bueno, aquí teníamos que practicar. Lo que mandaron al grupo, ¿verdad? Uh -huh. Lo comparte o lo comparto. Si usa, compártelo. 
en la pantalla. Van a tener que estar en el teléfono. Eso. Esa era, ¿verdad? Uh -huh. Eleven, eleven. Eleven, two yeah. p.m. Uh -huh. A las once de la noche. No, a.m. A.m. En la mañana. Ajá. Correcto. Ah, esa es la mañana, ¿no? Ajá. Bien. Yo voy al trabajo a las 11 a.m. Yo, I, to, I go to work um, 18, 18 a.m. I go to work a las 8 de la mañana. 8, 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Ajá. Uh, number two, I go, I go, I go home at. Go home. Mm. Yo regreso a la casa. I go home at 10 p.m. Yo regreso a mi casa a las 10 p.m. I go, I go home at 5 p.m. I go home at 8 p.m. A las 5 p.m. Uh -huh. Number three, my, my English class, class starts at 8 p.m. Hola. I go to work, I go to work at 6 a.m. I go to work at 7 p.m. My English class starts at 8 p.m. My break is at 2 p.m. My English class finishes at 10 p.m. My friend goes to work on uh, Plan de la Laguna. My brother finishes work at 5 p.m. Okay. Faltaría Ivonne. Ivonne, sí. I go to work at 6 a.m. Okay. I go home at 5 p.m. My English okay. class start at 8 p.m. My break is my lunch is at 1 p.m. My English class finish at 10 p.m. My sister goes to work at 8 a.m. My sister finished work at 5 p.m. Okay. I go to work 6 a.m. I go home at 6 p.m. My English class start at 8 a.m. p.m. My lunch is at uh, 12, 3 p.m. My English class finish at 10 p.m. My wife goes to work at 6 a.m. 
my brother finished work at 6 p.m. Okay. Okay. Stella, your Stella. turn. You are next. I, I, go, I go to work at 7 p.m. I go home at 5 p.m. My English class start at 8 p.m. My break, my break is at 3 p.m. Perdón. My... Ahí, Estela, nosotros le hemos cambiado al lunch. Por no. ser el almuerzo. Pero no ah, sé si usted... Sí tengo break. Ah, ah, sí. Me queda cerca. I go to work the university at... <risa> no, I go to work. Ajá, I go... Ah, bueno, antes que iba a la universidad, I go to the university at 6... 6.13... A, A, in, no, A, A, B, C, D, C, C, A, um, uy, se me olvidó cómo se dice M en inglés. M. M, A, M. <ríe> Lo que me pasa. Bien temprano entraba y no. I go home. Yo at... tenía horarios raros, así que no, no sé. <ríe> La Universidad del Salvador. Ah, sí, la Universidad de Salvador tiene horarios bien diferentes. Todos. Más la para central acá en San Vicente. Creo que sí. estamos accesibles allá en la central. Don, did you finish? Yeah. Yes, great. Good job. Ya nadie más se nos incorporó ni nadie más se retiró. La attendance queda igual. Yes. Yes, teacher. Brenda, Presenta, yes. o oh, Carlos, yes, Carlos, Carlos, César, Douglas, Ernesto, Esmeralda, Estela, Ivonne, Juan Cristóbal, Katia, Alessandra, Mario Ernesto, Mayra, Odalis, Ramón, and Jennifer, right? Yes. yes. <coughs> Les cuento, ayer se nos unió a la meeting de one on one Esmeralda, ¿verdad? Yes. Estela. Oh, Estela. Estela pues. I'm sorry. Sí, entonces, Mr. Douglas sería esta, esta vez. Mr. Douglas. Teacher, how do you say say in many in English? 6.30 or 6 okay. and a half. Podría ser. Six and a half. Gracias. Bye, Mr. Douglas, entonces hoy le corté a su meeting. Yes, tell me. Yo tengo una pregunta. Ok. ¿Cuánto? Okay. Dígame, dígame. Eh, uno cuando suele dar la hora, o sea, solo cuando alguien le pide la hora, dice o club, o en ese caso que yo tenía que decir que llegaba a casa a las ocho y media o nueve, siempre era necesario decir o'clock. No, el o'clock solo aplica para cuando es en punto. Seven o'clock, eight o'clock, nine o'clock. Pero si ya pasó un minuto, ya no es o'clock. It's seven o one. Oh. Seven o five, seven Sí, el o'clock solo es para en punto. Yes. All right. Mr. Douglas, no se me pierda, please. <ríe> ya se fue. Adiós, tío. Bye. <ríe> no, aquí estoy. <ríe> Bye. <ríe> ok, para los que estaban estoy, con la incógnita y la duda existencial si mañana hay clases, yes. <ríe> ok. <ríe> Nada de celebration, de dar clases. <ríe> mañana no hay clases. <ríe> <ríe> Sale para los que trabajan en la universidad, saben. <ríe> The rest don't know. 
Bye. Bye. See you tomorrow. Entonces se lo vamos a celebrar no habiendo yes. clases. En Zoom. <risa> ahí traen Le damos ahí el traen... día libre. Nada, ya es right, pero corporativo no. Así que traigan sus palomitas, sus sodas, sus ice cream y aquí en Zoom. See you tomorrow. In the morning. Goodbye, goodbye. Bye, good night, everybody. Sweet dream. Sweet dream. Bye. 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 Let's see. Oh my God. Hello, Mr. Douglas Ernesto Morales. Dígame, ¿hay algo que quiera que demostremos? ¿Algo que se perdió? La clase de ayer la estuve viendo ahora por la tarde. Ah, ok, la qué bueno. Que era un repaso general, general de todo la, la el vocabulario. Sí. Todo, ajá, el vocabulario. Pero ver en qué me, no la pude ver completa porque puse a manejar de eso, pero me quedé en la parte objetivo posesivo, donde uh -huh. empezaron a hacer oraciones con ellos. Uh -huh. eh, después de eso, ¿qué seguía? ¿O qué hicieron ahí? Sal de, Prácticamente de... era eso, ajá, hacer un, porque la lección se llamaba así, vocabulary practice, ¿verdad? De las primeras lecciones que, que se habían visto, obviamente. Eh, estuvimos haciendo eso sí era la mayor dificultad lo de los posesivos ajá uh -huh. de ahí estaban igual que ahora oraciones y arreglándolas me parece que estaban con eso ahora que me pierdo todavía en algunas son algunos como palabras eh, como advertis no la niña uh -huh. de igual Kate Trap que track es lo que significa en sí. Keep track. Keep track esa, es como mantener registro, ¿verdad? Y se dice, manténgase en uh -huh. un track. Keep track. Es como llevar un registro de algo. Uh -huh. Ah, okay, porque en las oraciones estamos en este momento. Uh -huh. Por ejemplo, en la, en la primera que estuvimos ordenando, decía... They kept track of financial accounts of companies. Uh -huh. eh, que decir, ellos ordenan las finanzas de la compañía. Uh -huh. O sí. las cuentas final, cuenta Ajá, financieras de la compañía. Mantienen los registros de las cuentas financieras. Exactly. Ah, ok. Uh -huh. En la última que estamos viendo de es ordenar. De ordenar. Eh, yo la, bueno, el grupo que teníamos lo hicimos diferente en uh -huh. la composición o el orden de las de la, las palabras eh, ¿cómo se llama? de, de la oración por decir, uh -huh. es Carlos y Mauricio eh, con el teléfono en la recepción uh -huh. nosotros lo hicimos de Carlos a Mauricio de recepción al grupo no sé si era así como le dieron en el Sí, de hecho es como, ajá, la, la sintaxis es esa, ¿verdad? Los sujetos con los que hacen las acciones, luego las acciones, y las acciones tienen como el objeto. O sea, si ella, ellos, obviamente son las personas, son los que hacían la acción, que era responder el teléfono. Ajá. Entonces, responder qué, el teléfono, ¿dónde? En la recepción. Sería, ah, entonces, eh, el objeto, después en la acción que hacen, Ajá. Y por último lugar. Exacto. Así es. Y si hubiese sería, todavía sería una, una expresión, una ah, si hubiera una expresión más de tiempo, sería hasta el final también. Después del lugar. Okay. Uh -huh. esta, ajá, tenía la duda en la composición de esta relación. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo va según, según la lengua del inglés? Porque ajá, según la sintaxis, es, ¿verdad? El orden correcto, correcto de las palabras. Ajá. O cómo comer la oración de manera correcta. Uh -huh. Y no sé qué otra cosa podría. En términos Pero generales, ¿cómo se ha sentido? Si teniendo bastante bien, bastante. Perdón, no la escuché. 
Sí, en términos generales les consultaba cómo se ha sentido aprendiendo el idioma. Pues fíjense que eh, con la participación que hace bastante interactiva, eh, siento que se, se aprende más y se, se quita la pena de, de hablar en frente de los demás, porque claro. gracias o no, uh -huh. se va rotando el grupo y todo lo demás. Y, y se va quitando en algún lugar, no, no de la canción de manera correcta al pitch, al final va a terminar aprendiendo, siento yo, claro. eh, cómo se debe pronunciar cada cada palabra, cada oración que nosotros damos. Y de igual manera, eh, empezando, bueno, ahorita que llevamos la semana, empezando la otra semana, eh, ya por lo menos ya capto más o menos eh, lo que quieren decir en oraciones cuando usted empieza a hablar y todo, todo en inglés, ya viendo un poco más para captar es lo que dice, aunque comprenda la oración, pero sí capto eh, la idea. La mayor parte que es lo que no está, no, se me está intentando decir claro. y siento que es eso porque hay algunos que ya tienen un poco más de experiencia y empiezan a, a pues, también cuando estamos en los grupos pequeños a, a darnos de dudas y, y vamos a apoyarnos entre todos exacto, eso es muy bueno he observado aparte de que todos tienen como muy buena actitud es que se apoyen pues es, de eso se trata, al interactuar con otros compañeros o al estar dispuesto a sugerir, a apoyar, a corregir, eso es muy provechoso porque también es a la vez que ellos están compartiendo el conocimiento previo, están también eh, pues apoyando y, y, y ayudando a que los demás compañeros también a, agarren las ideas correctas, ¿verdad? Sí, sí, correcto, sí. Eh, bueno, yo en este curso me siento que estoy aprendiendo un poco un poco más y más rápido porque si quieres hacer uno eh, practicando se aprende más que solo estar estudiando o estar escribiendo sí es más eh, sí de es hecho es algo que ustedes puedan que hacer la, pueden hacer ah, ajá, sí. de forma independiente en la plataforma verdad el estar escuchando el estar viendo ajá, el estar leyendo el estar escribiendo pero aquí es como más ajá. hablarlo Sí, correcto, porque ahora sentí raro hoy en la tarde, que como le digo, puse a ver la clase de ayer, sentí raro de estar solo viendo, y en la tarde los grupos me perdía, porque si iban a los grupos, yo me quedaba, me quedaba hasta que usted entraba a los grupos, me ponía a ver qué es lo que estaban haciendo. Exacto, igual es cuestión perdía, de irlo adelantando. Haciendo, igual hasta... Ajá, uh -huh. no es de estar, no es como estar en vivo, que estar eh, respondiendo, sacando las dudas. Una vez ahí. Exacto. Pues muy bien, Mister. Gracias por compartir ese feedback. Espero que pues siga muy motivado, muy eh, involucrado hasta hoy, como lo ha hecho, y que cualquier cosa, pues aquí estoy para apoyarle. Claro, claro, muchas gracias. Y sí agradezco el apoyo, porque sí, siento que en este caso voy a aprender, voy a subir un escalón más para el idioma inglés y, y después seguir adelante y okay. poder terminar pleto todo. Claro. Bueno, un gusto. Entonces, see you tomorrow. See you tomorrow, señor. Bye. Good night. Bye.